الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد الله جل شأنه تعالى رمضان ديا ماذا تل விசேஷமாக கடமையாக ஆக்கிரக்கக்கூடிய ஒரு இபாதத்து நோன்பு அல்லாவுக்காக வேண்டியே பசித்திருக்குதல் தாகித்திருக்குதல் ஆசைகளை கட்டுப்படுத்தி இருக்குதல் என்பதுதான் நோன்பினுடைய அசல் தாத்பரியம் இந்த முறையில் நோன்பு நோற்பவர்களுக்கு அல்லாஹு கொடுக்கக்கூடிய வெகுமதிகள் ஏராளமாக இருக்கிறது நிறைய வெகுமதிகளை தருகிறான் அவைகளை நாம் ஹதீசுகளை பார்க்கிற பொழுது நோன்பு வைப்பதின் மீது மிகுந்த ஒரு ஆர்வமும் ஆசையும் நம்முடைய உள்ளத்தில் ஏற்படுவது யதார்த்தமான ஒரு நிலையாக இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளணும் பெருமானா சல்லல்லாஹு அலிவ செல்லம் அவர்கள் அல்லாஹு சொல்லுவதாக ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறார்கள் கொழந்தாஹு அஸ்ஸ வஜல்ல அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் குல்ல அமலிபுன ஆதவலகு ஆதமுடைய மகன் செய்யக்கூடிய எல்லா அமல்களும் அவனுக்குரியவை ஆதமுடைய மகன் செய்யக்கூடிய எல்லா அமலும் அவனுக்குரியவை இல்ல சுயாம நோன்பை தவிர என்று பெருமானார் சன்னல்லாக வலிவு செல்லவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஏன் நோன்பை மட்டும் தனியாக சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் ஹுவ லி நோன்பு எனக்குரியது என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் மற்ற எல்லா அமல்களும் தொழுகை ஜக்காத்து ஹஜ் குர்பானி சதக்கா போன்ற எல்லா அமல்களும் அவனுக்குரியவை என்று சொல்லி நோன்பு எனக்குரியவை என்று எல்லாம் சொல்லுகிறான் என்ன காரணம் என்று நாம் இந்த ஹதீஸை ஆய்வு செய்து பார்த்தால் ஒரு விஷயம் நமக்கு தெளிவாக புரிகிறது எல்லா அமல்களும் மற்ற மனிதர்களோடு சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறது தொழுகை நாம் ஜமாத்தாக தொழுகிற பொழுது பலர்களோடு சேர்ந்து நிறைவேற்றுகிறோம் ஜக்காது கொடுப்பதாக இருந்தால் கொடுப்பவரும் வாங்குபவருக்கும் தெரிகிறது ஹஜ்ஜு நிறைவேற்றுவதாக இருந்தால் பலர்களோடு சேர்ந்து ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றுகிறோம் உம்ராவை பலர்களோடு சேர்ந்து நிறைவேற்றுகிறோம் குர்பானி பலர்களுக்கும் தெரியக்கூடிய ஒரு அமல் ஆனால் ஒரு அமல் அல்லாஹுவை தவிர மற்ற மற்ற யாருக்குமே தெரியாத ஒரு அமல் இருக்கும் என்றால் அது நோன்பு மட்டும்தான் எப்படி அல்லாவுக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும் என்றால் ஒரு மனிதன் நோன்பு வைத்திருக்கிறானா இல்லையா என்பதை அவர்களுடைய நடைமுறையை பார்த்தோ முகத்தை பார்த்தோ நம்மளால் இன்னொரு மனிதனால் கண்டறியவே முடியாது அல்லாவுக்கு மட்டும்தான் அவன் தெரியும் ஒரு சமயம் ஒரு மனிதன் நோன்பு வைக்காமல் கூட பலர்களிடத்திலே வெளியில் நான் நோன்பு வைத்திருக்கேன் என்று சொல்லலாம் கேட்கக்கூடியவர்கள் நம்பி விடுவார்கள் காரணம் யாருக்கும் தெரியாது எதையும் கொண்டும் நம்மளால் அறிந்து கொள்ளவே முடியாது பலர்களுக்கு மத்தியில் நான் நோன்பு வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டு யாருக்கும் தெரியாமல் அவர் போய் உணவுகளை சாப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் தண்ணீர் குடித்து கொள்வதற்கு உண்டான சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது எனவே அல்லாஹுவின் மீதான ஒரு பயம் அல்லாவுக்காக வேண்டியே நோன்பு வைக்கிறேன் என்கிற ஒரு சிந்தனை எந்த மனிதனின் உள்ளத்தில் இருக்குமோ அந்த மனிதன் தான் தனியாக இருக்கிற பொழுது யாருமே பார்க்காத ஒரு நிலையில் இருக்கிற பொழுதும் அந்த மனிதன் எந்த உணவையும் சாப்பிடாமல் தன்னை பசித்திருக்கிறான் தாகித்திருக்கிறான் தன்னுடைய ஆசைகளை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறான் அதனால் அல்லாவுக்காக வேண்டியே இந்த நோன்பு இருக்கிறது என்பதால் அல்லாஹ் அதற்காக வேண்டி இந்த நோன்பை தவிர மற்ற எல்லா அமலும் அவனுக்குரியது நோன்பு எனக்குரியது என்று நோன்பின் மகத்துவத்தை புரிவதற்காக விசேஷமாக அல்லாஹ் சொல்லுகிறாள் நோன்பாளியினுடைய நோன்பு நோற்றிருக்கிற பொழுது நோன்பு வைத்திருக்கிற பொழுது நோன்பாளியினுடைய வாயிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த வாடை அந்த துர்வாடை கூட அல்லாஹுவிடத்தில் எவ்வளவு பெரிய உயர்வுக்குரியது சிறப்புக்குரியதாக இருக்கிறது என்றால் நவிசல்லாஹு அழிவ செல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அத்தையின் மிஸ்க் அல்லாஹுவிடத்திலே கஸ்தூரி மனத்தை விட உயர்வானதாக இருக்கிறது அப்படி என்றால் எவ்வளவு பெரிய சிறப்பு நோன்பு வைப்பதற்கும் நோன்பாளிகளுக்கும் அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நாளை சொர்க்கத்திலே நோன்பாளிகளுக்கு நபிசல்லாஹ் வலிவு செல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நோன்பாளிகளுக்கு நாளை சொர்க்கத்திலே அல்லாஹ் விசேஷமான ஒரு பாதையை சொல்லுகிறான் விசேஷமான ஒரு வாசல் அவர்களுக்காக வேண்டியே திறக்கப்படுகிறது 
அந்த வாசலின் வழியாக சொர்க்கத்திற்குள் நோன்பாளிகள் மட்டுமே அழைத்து செல்லப்படுவார்கள் மற்றவர்களுக்கு அந்த வாசலின் வழியாக செல்லுவதற்கான அனுமதி கொடுக்கப்படாது அந்த வாசலின் பெயர் ரையான் என்று நபி சல்லா வலிவு செல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நபி சல்லா வலிவு செல்லம் சொன்னார்கள் நிச்சயமாக சொர்க்கத்திலே ஒரு வாசல் இருக்கிறது அந்த வாசலுக்கு ரையான் என்று பெயர் எதுகூடு மீனு சாய்மோன யோமல் கியாமா கியாமத்து நாளில் நோன்பாளிகள் அந்த வாசலின் வழியாக நுழைவார்கள் மற்றவர்கள் யாருமே அந்த வாசல் வழியாக நுழைய மாட்டார் நோன்பாளிகளுக்கென்னே அவர்கள் சொர்க்கத்திற்கு செல்வதற்காக விசேஷமான இந்த வாசலை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் இந்த வாசலின் வழியாக நோன்பாளிகள் சொர்க்கத்திற்குள் நுழைவார்கள் காடும் அழைக்கப்படும் அறிவிப்பு செய்யப்படும் ஐனஸ்வாயிமூன் நோன்பாளிகள் எங்கே என்று அழைப்பார்கள் மலக்குகள் அவர்கள் எல்லாம் நுழைந்து விடுவார்கள் நோன்பாளிகள் எல்லாம் நுழைந்து விடுவார்கள் நோன்பாளிகளில் கடைசி நபர்கள் நுழைந்ததற்கு பிறகு அந்த வாசல் அடைக்கப்படும் வேறு யாரும் உள்ள நுழைய முடியாது நோன்பாளிகளில் கடைசியான மனிதரும் அந்த ரையான் என்கிற வாசல் வழியாக சொர்க்கத்திற்குள் நுழைந்ததற்கு பிறகு அந்த வாசல் அடைக்கப்பட்ட விடும் வேறு யாருக்கும் திறக்கப்படாது என்று பெருமானார் செல்லம்பா வலிவு செல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்றால் விசேஷமான ஒரு சிறப்பை அல்லாத நோன்பாளிகளுக்கு தந்திருக்கிறான் நாம் பார்க்கிறோம் உலகத்திலேயும் நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு நிகழ்வு நடக்க நடைபெறுவதாக இருந்தால் சிறப்பு அழைப்பாளர்களுக்கு என தனியான ஒரு வாசலை ஏற்படுத்துகிறார்கள் தனியான ஒரு வழியை ஏற்படுத்துகிறார்கள் விமான நிலையங்கள் போன்ற இடங்களிலே தனியாக விஐபிகளில் இருக்கக்கூடியவர்கள் விவிஐபினுடைய இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் வருவதற்கென தனியான வருவதற்கும் போவதற்கும் என தனியான வழிகள் விமான நிலையங்களிலேயும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் என்னவென்றால் எந்த விதமான இடையூறும் இல்லாமல் அவர்களை கண்ணியப்படுத்துகிற விதமாக நாட்டில் மிக முக்கியமான தலைவர்கள் எல்லாம் அந்த வழியில் அழைத்து செல்லப்படுவதை உலகத்தின் நடைமுறையிலே நாம் பார்க்கிறோம் இந்த நடைமுறை அல்லாஹ் சொர்க்கத்தில் வைத்திருக்கிறான் யாருக்கு நோன்பாளிகளுக்கு நோன்பாளிகள் அல்லாஹுவின் பார்வையில் விஐபிகளாக சிறப்புக்குரியவர்களாக சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த ஹதீசின் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது பெருமானா சன்னபா வலிவ செல்லம் அவர்கள் நோன்பாளிகளுக்கு இரண்டு மகிழ்ச்சிகள் இருக்கிறது என்கிறார்கள் நோன்பாளிகளுக்கு இரண்டு சந்தோஷங்கள் இருக்கிறது ஒன்று அவர் நோன்பு திறக்கிற பொழுது அவருக்கு ஏற்படுகிற ஒரு சந்தோஷம் காலையில் இருந்து அல்லாவுக்காக வேண்டி வசித்திருந்து தாகித்திருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் அவனுக்கு முன்னால் நோன்பு திறப்பதற்கான உணவுகள் வைக்கப்பட்டு விட்டதற்கு பிறகு அவன் எப்பொழுது அந்த உணவுகளை சாப்பிடவும் என்கிற ஒரு ஆசை ஏற்படும் அது நீயத்து சொல்லுகிற அந்த நேரம் வரை இன்னும் இரண்டு நிமிடம் இருக்கிறதா இன்னும் ஒரு நிமிடம் இருக்கிறதா என்று கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற அந்த சந்தோஷத்தை அல்லாக தருகிறான் நோன்பு திறக்கிற பொழுது ஒரு மகிழ்வு நோன்பாளிகளுக்கு இருக்கிறது இன்னொரு மகிழ்வு இன்னொரு சந்தோஷம் அவர்கள் ரப்புவை சந்திக்கிற பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் நோன்பாளிகளுக்கு அல்லாஹுவை சந்திக்கிற ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கும் என்பதை நபி சல்லா வலிவ செல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அதனால் நாம் நோன்பினுடைய விஷயத்திலே மிகுந்த கவனம் செலுத்த வேண்டும் நிறைய சிறப்புகளை அல்லாஹ் நோன்பாளிகளுக்கு விசேஷமாக தருகிறான் இந்த ரமலானுடைய மாதம் நோன்பாளிகளுக்கான நோன்புக்காக வேண்டி விசேஷமாக அல்லாஹுவால் கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது கடமையாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் நோன்பினுடைய விஷயத்தில் மிகுந்த கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும் எல்லா நாட்களிலும் தவறாமல் முழுமையாக நோன்பு வைத்து அல்லாஹ் நாளை மறுமையில் கியாமத்து நாளில் தரக்கூடிய பன்மடங்கு உயர்வுகளை தரக்கூடிய இந்த பன்மடங்கு உயர்வையும் அல்லாஹ் தரக்கூடிய அந்த உயர்வையும் சிறப்பையும் முழுமையாக பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய நல்ல மக்களாக அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக ஆமீன் வாகிரதான் அஸ்லாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து